vítám vás u tohoto videa, ve kterém chci doplnit video o výrobě uhlíkového Hyuxova mikrofonu. Já v tom videu říkám, že existuje ještě jedna možná konstrukce, ne s využitím uhlíkových hroubíků, ale s využitím uhlíkového prachu, která by měla hrát Lépe, měla by lépe fungovat, lépe brát zvuk, protože těch přechodů e, odporových, které vlastně zajišťují to, že ten zvuk je modulovan, tak je tam mnohem více než tady v tomto případě 6. E, tam, jsou tam desítky až stovky, protože e, se vlastně vevnitř toho mikrofonu nacházejí uhlíková zrna. Takovýto typ uhlíkového mikrofonu se uchytil ve 20. století, prakticky ho najdeme ve všech telefonních přístrojích z té doby. Já jsem v literatuře hledal různé návody, jak si vyrobit tento mikrofon z takzvaně primárních materiálů, prostě nepoužívat žádné už jakoby vytvořené, vytvořené produkty, neobjednávat třeba ty mikrofony z Číny, když chceme v polytechnickém kroužku stavět s dětma telefon. A našel jsem několik návodů, které vlastně to, ten proces té výroby popisují, můžou se trošku lišit. Například v knížce Sestroj si doma od pana Kizlinka, tak se nachází návod vlastně na konstrukci mikrofonu s využitím uhlíků s pomocí nějaké krabičky. To mezi náma úplně, buď jsem to nevy, nevyrobil správně, ale prostě nebo to nefunguje tak dobře, jak autor zamýšlel. Uh, myslím si, že ta konstrukce není úplně povedená. Trošku povedenější je potom v knížce Malý Edison, kde je vlastně spíš obecně popsáno, jak ten uh, mikrofon má fungovat, ale uh, pokud uh, vysloveně nemáme ty díly, z kterých, které byly třeba v té době běžně dostupné v obchodech, tak to může být trošku obtížnější vyrobit. Asi takový nejlepší návod pro děti, uh, pro mladé konstruktéry, tak je v knížce Šolimia a tranzistory, kterou vlastně jsem bral jako inspiraci i při sestavování toho uhlíkového roubíku podle Hyukse. A tady vlastně najdeme konstrukci, která je vbudována do pouzdra z obalu na pásky do psacích strojů. Ta konstrukce je dobrá, funguje krásně, problém je, že v dnešní době ty materiály už nemusí být tak dostupné. Například se tady používají uhlíky, dva s čepičkami, které se získávají z baterií. Ten samotný proces získávání těch uhlíků z baterií není úplně uh, ideální. Je to celá špinavá práce. Uh, navíc uh, spousta baterií ty uhlíkové čepičky, nebo pardon, ty čepičky na uhlících už uh, nepoužívá. Takže tady z toho nákresu jsem se vlastně inspiroval, co se týká nějakých rozměrů toho, jak mají být ty uhlíky daleko od sebe a jak velký má být vlastně třeba poloměr té membrány a tak dál. A vytvořil jsem s kamarádem 3D model na vytištění, který vlastně dávám do odkazu pod video a v tom modelu, ten model vlastně doplníme o nějaké části, které jsou shodné tady s tím návodem v Šolimovi a bude nám to krásně fungovat. Takže já teďka ten modílek rozeberu, ukážu, co je uvnitř a vlastně pak si, ten tele, pak si ten mikrofon vyzkoušíme. Tak, uvnitř mikrofonu se nachází membrána a to je vlastně první věc, kterou je možné udělat správně, vybrat správný materiál, anebo špatně a vybrat prostě nevhodný materiál, pak nám to bude hrát, buď to, to nebude hrát vůbec, respektive vůbec to nebude brát zvuk, anebo ho to bude brát velmi zkresleně. Já jsem experimentoval například s nějakou plastovou membránkou. V Šolimovi je totiž popsáno, že se má použít víčko od hořtice, tak než jsem přišel na to, že víčka od hořtice v 60. letech měly trošku jiné Jakoby parametry toho materiálu byl mnohem tvrdší než v některých těch výrobcích dneska, tak jsem právě zkusil pár cest, které nikam nevedly. Nakonec jsem někde na internetu v nějaké diskuzi, bohužel teďka už zdroj nedohledám, která vlastně se věnovala nějakým replikám, tak tam byla věta, která říkala, že materiál membrány na nějakém přijímacím zařízení by měl být stejný jako na tom vysílacím. Nevím, co je na tom pravdy, neověřoval jsem si tu informaci nikde, ale prostě uh, zkusil jsem použít úplně stejný plech, jako používám uh, ve sluchátku, které uh, 
vám teďka ukážu, které vlastně taky vyrábíme jako výrobek z těch primárních materiálů, ne, ne, nezakoupených produktů, jako třeba hotových nějakých, tak který vyrábíme s dětma v kroužku. Video na to sluchátko ještě budu točit, ale použil jsem úplně stejný materiál na tu membránu, tedy spodek, plechovky, nevím, jestli to je přesně plechovka, prostě nádoby na cereálie, která má plechové dno. Ten materiál je uh, jako velmi dobře opracovatelný, je to tenký plech, tuším, že magnetický, podíváme se, měl by být ano, a dá se do něho dobře stříhat, má tloušťku asi nějakých 0,15 mm, uh, nějakým měřením, které jsem dělal před nějakou další dobou, uh, takže doufám, že to platí u tady toho konkrétního plíčku, nicméně je to úplně ten stejný, jako používám v tom, uh, v tom sluchátku. Tak. Pod tou membránou, která je teda dost tuhá a e, její správné fungování zajišťuje vlastně v tom modelu takovýto, e, nevím jak, tomu teď, jak to teďka nazvat, takové zapuštění, o které se vlastně e, opře a potom ji přitáhne to víčko s akustickou dutinou, tak pod touto membránou vlastně najdeme e, ty samotné funkční prvky mikrofonu a to jsou, e, podívám se, jestli to dobře zaostruje, tak, Mělo by, a to je uhlík a uhlíková drť. Pod tou uhlíkovou drtí ty jednotlivá zrnička mají mít velikost asi makových, makových semínek. Tak pod tou uhlíkovou drtí je úplně ten samý uhlík jako tady, trošku zvrásněný, který vlastně tvoří druhý pól toho odporového přechodu, tak jak to vidíte vlastně tady dole zakresleno v šolimovi. Tady jsou nějaké rozměry, podle šolima by ten uhlík měl být asi 10 mm od čepičky, ten spodní, což jsem tam dodržel v tom modelu, z hora by to mělo být asi 5 mm od čepičky a mezi tím mezera přibližně 3 mm. Zbytek tady toho je vlastně měkká výplň. Já jsem ten model s kamarádem vytvořil tak, aby měl rozměry odlič, těch odličovacích polštářků, které jsou z nějaké buničiny a fungují velice pěkně. Plus ten vršek jsem tady ještě pro jistotu vyložil měkčí vatou. V Šolimovi se uvádí, že se má použít jenom vata, ale mně přišlo praktičtější použít ty polštářky, dá se do nich krásně vyseknout tady takovým nástrojem díra tím výsečníkem a do ní potom sypat ty uhlíková zrna. Tak, co se týče těch uhlíků samotných, tak jsem hledal různé cesty, jak se vyhnout pitvání baterií. Oslovil jsem firmy, které se věnují výrobě z, výrobě vlastně z grafitu nějakých produktů a jsou to tedy především uhlíkové elektrody, které nám mohou sloužit místo těch uhlíků s čepičkama, protože mají poměděný povrch, na který se dobře pájí, stačí ho obrousit kolem dokola a vlastně máme ten spodní i vrchní uhlík, krásně se to láme ve sfiráku. A od stejné firmy, která vlastně vyrábí uhlíkové elektrody, jsem získal uhlíkovou drť, kterou stačí ještě trošku zjemnit pomocí hmoždíře a na sítku si vybrat taková zrna, která potřebujeme. Pokud byste měli problém tady tenhle materiál sehnat, tak není problém koupit elektrodu a třeba tu část, která není poměděná, prodávají se mimochodem i elektrody úplně bez mědi, tak tu prostě nadrtit. Tak, co se týká množství té drti, tak ji tam musí být správné množství. Poznáme ho tak, že když s tím mikrofonem budeme hýbat, tak uslyšíme, že se tam ta drť vlastně přesýpá. Nesmí, to být, nesmí tam být moc, musí tam být vlastně možnost toho, že ty zrna se volně přesýpají a tím pádem tvoří ty odporové přechody, které chceme. Kdybychom to moc utěsnili, tak ta membrána nám nebude správně fungovat. Tak, já teďka ten mikrofon zavřu a poslechneme si ho na sluchátko. Tak, ještě pár slov k tomu testování. Když budeme ten mikrofon zapojovat, obvod je taky vysvětlený v tom předchozím videu, jedná se vlastně o nějaký zdroj napětí, stejnosměrného sluchátkovou vložku nebo sluchátko, prostě námi vyrobené mikrofon v sérii, tak případně více sluchátek a více mikrofonu, tak vlastně já při tom testování používám teslácké tovární vložky, 
protože tam mám jistotu, že prostě poskytnou konzistentní výsledek. Ve chvíli, kdybych při tom testování mikrofonu použil mnou vyrobené sluchátko, tak to sice jde, ale musím použít takové, u kterého jsem si jistý, že funguje dobře. Protože ten zdroj těch chyb nějakého jakoby sníženého výkonu toho přenosu akustického, tak může být pochopitelně, nebo elektroakustického, tak může být na spoustě míst a při testování chci ty místa eliminovat. To znamená, teďka vlastně si poslechneme ten mikrofon na tady tuhle vložku a ve chvíli, když bychom třeba chtěli s dětma v kroužku stavět telefon, který je vyrobený jakoby pouze z těch netovárních věcí, tak tam samozřejmě do takové konstrukce použijeme už otestovaný mikrofon i sluchátko na těch továrních výrobcích.